。各位同学，上次我们讲到，呃，我们把一个拉力试片，如果一直拉一直拉的时候。我们可以去求到某一种材料的应力应变曲线。那现在我们接下去继续讲，好，我们要讲的就是呃这六个题目里面的第三个 elasticity and plasticity。好，假如呃我拉的一个材料啊、呃，就做刚刚那样的拉力试验，然后我可以画出它的应力跟应变曲线像这个样子。好，那在我们慢慢逐渐加载。哦，把那个应变拉大的这个过程里面呢，我们可以呃看到它呃沿着这一条曲线慢慢的这样往上走。好，那假如 B 这一点呢是呃我们把它叫做 elastic elastic limit， 好、哦，就是说它是什么意思呢？就是说你如果在这一点之前，好、哦，你拉拉拉到那一点，然后你把力量开始减小。它呢会循着原来的这一条线往回走的，好，就是它可以回复的，回复到原来的状态。当你力量全部卸掉之后，它又回到这一点原点的时候，那这种走了过去也回得来的这一种，就是叫弹性的状态。好，那你一旦超过这一点，你在卸载的时候，它就不会循着原路回来了。好，那所以你超过那一点，就变成叫做塑性，好 ，plastic 的状态。在那一点之前呢，就是 elastic， 这是弹性的。OK， 好，然后呢，呃，有一个状况就是说，弹性不见得就等于呃线性，哈、哦，不见得应力跟应变就一定成一个固定的比例。有的材料比较特别，呃，它是一个非线性的弹性，好、哦、像上次我们看到的呃 rubber， 它就有一点点这种特性，哈、哦。OK， 所以。弹性呢，有线性弹性，也有非线性弹性。哈，只要它可以沿着原路回来的这种，我们就是一个弹性的状态。那一旦它超过这一个呃弹性的一个尽头，这个 elastic limit， 那一旦我们把它拉拉拉到这个应变已经超过 B 点的应变了，那这时候我们再把力量慢慢慢慢慢放开的时候，请问那条线会怎么走？哈，这种力量慢慢慢慢放掉的一个状况叫做 unloading。那我们把力量加上去，这个过程叫 loading。所以，我们如果把它 load loading 一直呃加到它超过降幅的这个应变进入塑性区了，这时候我们再把它 unloading， 这条线会怎么走呢 ？OK， 好，这条线它会变成这样子跑回来，它呢会变成用一开始的这个呃弹性时候的这个斜率，好，然后这样往回跑。这个是我们呃看到的，像刚才他的行为哈、哦、，steel 那个钢他的行为就是这样子的行为。好、哦，你把 unloading 的时候，他就用一开始初始的这个弹性进度，然后一直往回跑。好，所以当你把力量全部放掉，它那个应力的部分又回到零的时候，它的应变并不会回到零。好，所以它产生了一个永久的应变量。那个叫做残余应变 （residual strain）， 哈 ，residual strain。然后它从呃 C 点的这一个应变啊、呃，会吐回一些啊、呃、应变来到呃 residual strain。这个吐回来的部分就是叫做 elastic recovery， 哈、哦，弹性恢复的一个应变量。那如果你在它回到啊、呃、这个 D 点之后，就是你已经加载加载到 C 点，然后又把呃。那个加载全部都 unloading 卸掉到零，这时候如果你再加载的时候，它会怎么跑呢？它呢就会沿着这一条，沿着 D 点，沿着这条红色的线再回去，然后等到 C 点的时候，它再沿着这一条线这样子跑上去。如果这时候你再 unload， 那它就是又这样子回来，然后呢再加载它又这样子回去。OK， 好，这是它的现象。我们来看一个例子。OK， 如果呢，现在有一根像这样子的一根翅棒，好、哦，它是一个钢棒，钢的一个棒子，然后它的长度是6米，然后你两边这样拉它，然后你拉出来，你把它应变应力应变曲线画出来，就变成，假如是这个样子，好
，它就是没有去画后面应力应呃应变应化的部分。假如它前面的部分是这样子 ，OK， 然后呢，它告诉你，它在拉的时候，它一直把这个圆棒拉到呃伸长量是二十五点五 m i 然后呢，他又把所有加上去的力量，他把它拉到伸伸长了二十五点五 m m 之后，又把全部的力量又全部放掉。他、啊、请问你，这一根棒子到最后他放完，力量全部放掉的时候，它会有多长？所以我们第一个要看的，当然就是这个棒子有没有进入啊塑、呃、性的部分。OK， 如果没有的话，那全部放掉就是没有应变，就是原未来原始的长原来的长度六米。好，所以我们要计算的第一个要计算就是这个二十五点五 m m 到底有没有让它的应变是已经到了相符的呃塑性的部分？怎么样去看它二十五点五 m m 的应变是多少？就是把二十五点五 m m 除以呃杆子的长度六千个 m m 结果算出来是零点零零四二五。好，它已经超过了。它的呃降幅大概这在零点零一到零点零零二这附近哈的一个呃降幅应变，所以它已经进入到塑性的部分了。那这时候我们再把它全部都放掉，请问你它的应变会变成多少？它的残余应变会是多少？好，这时候你就是把它的呃降幅应力，它刚 s i g m a y 已经告诉你了，是两百五十个 mega 帕。然后呢，它的一值也告诉你了，呃，是多少？是两百个呃 gigapad。OK， 所以呢，呃，它把呃 loading 全部放掉的时候，它会沿着原本的杨氏系数，好、哦、这样子回来到这一点。所以这个是它最后的残余应变。所以你现在已经知道这一点了。如果你可以把这一段的大小算出来。那你就可以知道这一个残余应变是多少。你只要把残余应变乘上六千个 m m 就是它的伸长量。好，那你再加上原本的六千个 m m 你就知道它呃力量全部放掉之后的总长是多少，就等于是原长再加上它的残余的变形量。所以这个 epsilon r 是多少呢？很简单，就是把原本这一点零点零零四二五，好，就是二十五点五除以六千。减掉，呃，因为这一段的高度是250十乘以十的六次方，好，然后呢，它的呃斜率是250十乘以十的九次方，所以这样一算，你就可以算出来 epsilon r 是多少。那你把残余呃应变算出来之后，你再把这个乘上啊、呃、原长这个 6,000 你就知道这根杆子在力量全部放掉之后的残余变形是多少，再加上原长 6,000 就是答案。好，接下来我们解释另外一个名词，叫做 creep。这个是中文叫浅变，浅是潜水的潜，变是变化的变。浅变是什么意思呢？像这样子，我有一根钢棒，我如果把它呃吊在天花板上面，然后我下面用某一个固定大小的力量去拉它。呃，原本呢，你例如说，如果你还在弹性范围里面，那你力量拉下去多大的话，它的伸长量就会固定在某一个量。但是你会发觉，你如果把它的伸长量呢，呃，今天去量它的伸长量是多少，明天再去量，哦，一个月之后再去量，哎，你会发觉它好像慢慢的被又拉得更长一点。但是你加的力量并没有变化，所以这种就叫做浅变。好，随它是跟时间有关的，随着时间的过去呢，它的这个应应变的量竟然在改变。好，所以呃。这边就写 ，when loaded for a long period of time, some materials develop addition, additional strengths. OK， 所以我们看这张图是一个浅变图，请大家注意，不要把它跟应力应变图搞混了。看清楚它的横轴跟纵轴是什么？它的横轴是时间，它的纵轴是伸长量，跟我们前面看的应力应变曲线是完全完全不一样的。OK。好，所以你不要看到这个就觉得说哦，它这个部分它降幅了，没有这个意思。OK， 它整个也许都还是在弹性的状态底下。那我呃今天量的跟明天量的，哎，竟然应变量在改变。那刚开始力量加的时候呢，那它的呃变化的随着时间前变的会比较快一点。那一般时间过去之后呢，它前变产生的
，那个速率呢就开始在下降哈。好，另外呃还有另外一个呃名词叫做 relaxation， 就是松弛。松弛是什么意思？像这样子呃，例如说可能是一条钢脚线，你这样子给它拉紧，两边这样拉紧 ，OK， 固定在那边。那，呃，你去记录下来它的呃应力，好、哦，然后横轴呢也是一样用时间，你去测里监测它这条钢线上面的呃应力，好、哦，结果你发觉，哎，怎么你今天去量的应力跟明天去量的跟后天去量的，哈、哦，假如今天量的是在这边，哎，明天去量了变成在这边，后天去量了又变小一点，好、哦，所以这种它慢慢变得越来越松的情况。这种我们就把它叫做 relaxation， 就是一个松弛的现象。好，好，那这个前面这一段只是没有什么，只是说你在加载的时候，你把它从完全没有呃应力，然后加到有被拉紧的某一个应力的状态，然后固定在那边之后呢，你不去管它，哎，怎么随着时间过去，它的那个应力值越来越小？所以 relaxation 是关于应力的松弛。那这个 creep 是呃应变的这个增加，好应一个是跟应变有关，一个是跟应力有关。OK， 那我们这一段呃影片就到这边，谢谢大家。